Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Ngayon gusto ko lang pong i-flex yung nangyari dito sa DILG Laguna Cluster A na sa pakikipagtulungan po ng Laguna Polytechnic State University, LSPU, Los Baños Branch ay tutulungan ng uh, nasabing school ang lupong tagapamayapa dito para ma-automate ang documentation ng KP Forms. Uh, ito po ang mga participants, ang mga Lupon Federation Presidents, pati po ang mga Barangay Secretaries. Dito naman po, ito yung mga Lupon Presidents ng iba't ibang munisipalidad at lungsod dito po sa Laguna. At uh, kabila nga po tayo dyan, nire-represent po natin ang aming bayan. Dito po, eh, ito ang uh, photo ops with the students and faculties of Laguna Polytechnic State University together with our uh, DILG. Sa buong 27 Congress namin that we are working out this automation and I told them na as what I understand that it will be used for free. Yun yung gusto ko talaga ng malinawa kasi para mas maging effective, effective talaga yan. Ano ba naman yung magiging benefit ninyo? Kasi in somewhat, bakit ginagawa ito ng, ng grupo ninyo for the sake of the world? We are very thankful about it kung talaga ito yung free. Will it be just an opening offer? O pag hindi kami nag-avail in the, so, sa mga susunod na panahon? pagkakitaan na rin. Yun yung gusto ko lang. Ano ba yung benefit? Probably sa mga estudyante pa lang sila, di ba? More beneficial sa kanila yan kasi makakatulong sa kanila. Pero huwag naman sana itong maging dahilan kung saan huwag na parang yes. nyo. Alam mo, masyado akong pektado ng politika eh. Yes. Yung masyado talaga. Huwag naman sana ba ito. Pero kung ang conclusion ng presentente magiging favorable sa lahat, isa lang masabi ko, wow, thank you sa ito. I mean, sige po. Thank you for that po, for that presentation, sir. Ano po, sir? Actually, um, kami po sa LSP po, meron po kami more code functions po. Ang more code functions po namin na ginagawa po is instruction. Ano po? So, kami po yung natuturo sa bata. And then the other one is research. Okay po? So, gumagawa kami ng research po para sa kung ano man po yung pwede namin magawa ng research. And then the other one is extension po. And yun po yung pinoprovide namin or yun po yung pinagawa po namin para makapag-provide po ng extension services. And then the other one po is production po. Ano po, pero hindi po kasi siya papasok sa production po namin. Actually, ginagawa po namin ito for free. Ano po, for free po talaga, wala po kami bayan. Ahm... Ang magiging problema lang po kasi dito sa amin. Ano po? So, gagawin po namin yung system. Ano po? Yun po yung ano. Ang magiging problem po natin, sino po yung magsusupport po sa system? Sa system po mismo. Kasi yung system po natin, kung kailangan natin siyang i-online, kailangan po siyang bayaran na, uh, tawag dito, yung website po mismo. Or para ma-access po natin online. Ano po? Kung sino po yung magpo-provide ng assistance or ng payment for that po? Ano po? Yun po yung pinoproblema namin. But so far, yung system po namin, gagawin po namin dito for free. Yung nga lang po, ang um, tanong po is, uh, kaya po tayo, ayan, kaya po nandito ang DILG. Ano po? Siguro to support, syempre, yung ginagawa po natin na system po. Ano po? Ayan. So baka po kasi mamaya na gano'n po. Ano uh, po sa inyo na? Uh, ako po ay uh, lupong tagapamayakan ng uh, barangay sa Tudubingo, Bay Laguna. At sa kasalukuyan po, ako din ang um, pangulo ng mga barangay justices sa buong bayan ng Laguna. Ito po ang nakita ko. Una, isa po ang katarap ng pangarangay, pero iba-iba ang mga practices. Number one. Number two, sorry. Ito po ang ating mga kapitan, ito po ang ating mga local members. Kulang na kulang pagdating sa legal knowledge about Republic Act 7160, particularly Section 399 to 423 plus 550. Ito po yung mabukuan ng revised kataro ng pamaragay mo. Pangatlo, may problema po tayo sa mga barangay sekretaris. 
Dahil lang mabarangay sa Kertaris ko, yung basic na AP forms, hindi ko alam. So, hindi ko naman po na sinisisi kung hindi alam ng mga barangay sekretaris kung paano gamitin yung KB Corps dahil hindi naman ito yung buro. Hindi po ito yung buro. At pangamal, yung pong resources na galing sa pamahalaan para ibaba sa lupon na kapamayang pa ang mapatupad po ang barangay justice system na may tayo sa buwa ay kulang na kulang po. Kaya ngayon natutuwa dahil po itong DILG Laguna Master ay nag-i-initiate ng mga ganitong activity. So ito po ay malaking tulong sa amin. Mahali pa na lang kasi kung, kung ikaw ay walang, walang uso sa katarong ng tong karangyan. Hindi mo gagawin ko. Sabi niya, ang hirap ito. Ano, may hirap ito. Pero at, napakaganda po ng katano ng pambarangay doon. Dahil ever since, wala pa po ang mga kasila na andito na ang practice itong barangay justice system. Inadap na po ito dahil nakita nila kung gaano ka-effective yun pong, uh, yun pong pagsasayos sa mga small communities. At syempre, para din maabot natin yung objective na yung ating mga kabar kabarangay hindi na makarating sa korte dahil nandun yung magastos, nandun yung mahabali, nandun yung sleepless nights, nandun yung stress ng proseso sa korte. So dito pa lang po sa, sa barangay level, naaayos na sa pamamagitan po ng lupong tagagumayapa. At ang pinakamasakit nga lang po, eh hindi madalas napapansin ng ating gobyerno. Considering that for every uh, every dispute na masetel ng lupong tagagumayapa, 10,000 pesos ang natitipil ng gobyerno. Just imagine, for uh, meron tayo sa Pilipinas na 42,047 barangays. Okay? Just imagine kung tatlo na lang o hanggang lima ang masetel na dispute sa isang taon. Ilang bilyon ang nalitipel ng gobyerno. Di ba? Kasi 10,000 for every case ang sabi ng mga uh, DOJ. Kaya yun po, ah... Uh, <laughs> man, man, nakakalugod na sabihin. Pero po yung ayuda ng gobyerno para sa lupong tagapamayapa who are frontliners pagdating po sa peace and order sa barangay eh kulang na hula. Yun lang po at maganda ng mga ngayon. We don't have um, an, automated, um, an automated system for our classroom. So hopefully this coming year, ma-release po natin yung ating automated system. So instead of a long process, gagawin po natin siya ang pag-uusapan So yun po yung pag-uusapan natin. And hopefully po, uh, huwag po tayo siya kung nalabas. Huwag po nalabas na tayo, huwag po na. Okay. Para maganda po yung discussion natin this morning. Okay, yes. Okay, ato na po. Also, uh, gusto po sabihin sa inyo yung reason kung bakit kami nandito. Uh, kami po ay galing sa State, uh, Nicola State Polytechnic University. We do have four campuses. Uh, our campus is in Los Banos. Pero po kami sa Santa Cruz, San Pablo, and Sinidukan. And we also have three more satellites. Some were in Laguna, two more in Laguna, and then another one in Quezon Province. So, isa po sa mga major mandate ng State University is extension service. The extension service po is designed for community engagement projects, like this one. So aside from teaching, we also have a um, research function. And for this one, for this particular project, pasok po ito dun sa extension project namin, or yung uh, community engagement project. So, system ito. Ano po? Ayan. So, for the students po natin, okay? So, mas madali, which is sunan na po, okay? So, kapag meron tayong uh, sinusulat natin, ayan. So, mas mabilis po natin, mas mabilis po tayong makakapag- Uh, tawag dito makakapaggawa at kapag manual process. Ano po kasi, kapag uh, using computers, ayan, so meron pa rin po mga trends talaga pag computers or uh, automated. Ano po? So number one po dyan is electricity. Ano po? Paano kung nawala ng kuryente? 
Paano po nawala ng internet? Ayan, so yun po yung mga nagiging ano, pag-alit ka. Pag walang internet, um, limitation sa limitation. Ayan, so, sige po. And then, handy, sabi po ni Sir Kanina, which is true naman po, pwede natin talihan kahit saan. Okay? So, actually, yun sa purpose po na yung system, ayan, so magiging handy din po siya. Bakit? Ano po, kahit saan po kayo magpunta, pwede nyo po i-access niya. Doon po sa system na gagawin po natin. Ano po? Another thing, printed copies. Okay po? So, actually, yes. Nag-uusapan po namin ni Sir Kanina. Ano po? So, hindi lang po dapat konti. Hindi ka bang hindi yung gagawin po natin. Meron din po tayo yung filing. Kasi nga po, sabi ko kanina, paano po kung nagkaroon ng problema yung system? Paano po na nasira or nag-uusap, nabasa ng tubig during what you? Yung computer po natin. Wala na tayo yung database. Ayan, so... Ano na po, virus po yun? Kung may virus po yun? Ayan, so una virus daw. Ano po? Ayan, so... Ang ganda maaari, mag-provide pa rin po tayo ng printed copies po. Ano po? So, hindi po natin tatanggalit sa printed copies. Ayan, so paano po yun? May mga pangalala po yung data. Ayan, so mas importante po na pangalagaan po talaga. And yun po yung isa sa goal po namin. Ano po? To secure your files po. Ano po? Ayan. So, sabi po nga po, hindi po namin kaya lang, hindi namin kaya ito. Gamdang kami lang po. Without the support po ng DIYD, siyempre, and without the support of you po. Kaya kailangan po namin kayo dito sa project na ito. Ano po? Pagkatapos nila ng presentation sa mga LGU, how to do about it, how to maintain the system. Alam mo naman yung pakagodi pa rin yung maintenance. Binigay na sa inyo. I-maintain nyo naman, parang ganyan yung mangyayari. Pero naman po yung mga proseso, pag-uusapan. Kaya ang gusto ko kayo magbitahan po sa May 24, nandun din sila. O diba? Kasi magkakaroon po kami ng presentation sa aming regional director. Sa San Pablo City po, ang aming venue, May 24, alauna, makikalit na ito po. Pinadrap ko lang po, manapag-approve ko na isasama ko na rin kayo. Kasi nandun din naman sila. Sa GC naman. Mga lupon po ako sa GC. Para po, gusto ko rin makilala kayo ng buong cluster bilang mga officer para pag nabuto, padali na mag-cascade. Para din kailala kayo ng mga PNP, BFP, lahat po ng hepe, hindi lahat namin doon. Tapos kayo naman, mga hepe ng lupon. Hindi po ano. Tapos... Dati ako kami ng Quezon Province para lang mag-train. Ito. And yung purpose po kasi ng extension is improve quality of living na humanity particularly yung society na malapit sa amin but this time actually po kaya din kami lumala yung report or kaya kami lumapit na dito sa area natin kasi nag-pandemic so nawala kami na access to sa mga peers na yung lumapit ng tulong ng mga mga So, kaya nag-start kami mag-isip na ito. Medyo malapit ng mga activities. So, yun po. So, rest assured that this is a non-profit activity. Ayan po mga kabarangay, natuwa lang po ako na kaya aking na-document ito pong activity ng uh, DILG Laguna Cluster A. At sana po ang mga ganitong, ang mga ganitong activity ay tularan din ng ibang bayan, ng ibang lungsod at ng ibang probinsya dahil malaki po ang may tutulong ng partnership ng uh, nagpa-practice ng katarungang pambarangay sa mga educational institutions po natin kaya maraming salamat po sa inyong pananood dito at ito po si Jeffrey magandang araw po sa inyong lahat